is parking efficiency parking efficiency nu rayumbo oru sphere nu ullile ee crystal nu ullile maximum etra thola particles gale raise cheyanulla percentage of total space filled by particle parking efficiency means percentage of total space filled by particle total space le particle ola konde etra bhagam naranjirikkunu nalladana parking efficiency appo ada baaki ulla bhagam naarikkum nammal ayi vidikya free space enna parayam parking efficiency manasilaakkan vendi nammal aadhyam chela relationship ola padikka ipo relationship peyrayittu namu uddheshikkunnathu r radius a edge length d neighboring particle at the distance distance of close proximity nor close proximity the r radius a edge length d neighboring particle at the distance ivare moonu peru nammilla relationship nammal aadyam padikku first simple cube inde case elukkaningil or simple cube inde case namukku ariya radius um adhe pole thanne diameter engena ariya diameter radius nu nammle diameter inde ner pagudiyan eppadu radius le vyasam r nammal cheriya class la padichirundha a simple cube inde case le d nallathu a r edge length and diameter nalla case thanne vanai edukka distance aagil pole diameter aanu appo d equal to a a sobhai ayittum r radius endha ariya diameter inde pagudiyan അപ്പൊ എ ബൈ ടു സിമ്പിൾ ക്യൂബില് ഡി ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു ബി സി സി എടുക്കാം ബി സി സി വരുമ്പോ ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു അതാണ് ഡി അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു അതിന്റെ പകുതി വരും അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ഫോർ വരും റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ഫോർ എഫ് സി സിയുടെ കേസില് d equal to a by root 2 d equal to a by root 2 appo radius endu irikkum ayinte pagudhi a by 2 root 2 a by 2 root 2 appo sadhikkanadhu type of unit cell d r simple cube d equal to r d equal to a sorry d equal to a so r equal to a by 2 for bcc d equal to root 3 a by 2 so r is root 3 a by 4 fcc d equal to a by root 2 so r equal to a by 2 root 2 ini nammala simple cube indey bcc indey fcc indey packing efficiency engane kaanam nalla derivation board exam il avashyamulana appo nammalku chodikkam nammal aadyam simple cube ne edukka simple cube ne കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് വരിക സിമ്പിൾ ക്യൂബിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പഠിച്ചു ബി സി സി യിൽ ടു എഫ് സി സി യിൽ ഫോർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ സിമ്പിൾ ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വൺ ആണ് എന്ന് അറിയിക്കണം സോ പാർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റി സെൽ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ വോളിയം അത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിന്റെ കേസില് എയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കാം a equal to 2r എന്ന് വരും അല്ലേ r equal to a by 2 ആണ് അപ്പൊ a equal to എന്തായിരിക്കും 2r വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ഇൻടു ലെങ്ത് ഇൻടു ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്തിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് a ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ a ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും 2r ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വരും 2r ഹോൾ ക്യൂബ് 2 ക്യൂബ് നമുക്ക് അറിയാം 8 ദൻ r ക്യൂബ് അപ്പൊ a ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 8 r ക്യൂബ് ഓക്കേ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം വോളിയം ഓഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് 
divided by volume of cubic ion crystal. Cubic ion crystal in the allegi simple cube in the or primitive in the volume number kandu a cube equal to 8 r cube on a substitute a 8 r cube into 100 percentage. Apart from the other than the u e 8 4 by 3 into 8 4 by 24 will be about 1 by 6 side of 1 by 6 into R cube R cube cancel so 1 by 6 pi into 100 percentage by the value 22 by 7 and then 3.14 so 1 by 6 into 3.14 into 100 percentage that is equal to 52.4 percentage above simple cube in the packing efficiency at the other 52.4 percentage about the free space at the area simple cube left free space equal to the room 100 minus 52.4 of 47.6 percentage in the room simple cube in the case in free space equal to a third room 47.6 percentage 100 minus packing efficiency on a free space okay about simple cube in the case of the world for a packing efficiency equal to volume of one particle by volume of cubic unit cell into 100 percentage volume of one particle is 4 by 3 by r cube volume of cubic unit cell is a cube equal to 8 r cube into 100 percentage now I know simplify is equal 1 by 6 into pi into 100 percentage in order to value substitute in order to we get 52.4 percentage for simple cube packing efficiency 52.4 free space 47.6 percentage okay then now we are going to the case of the Okay, and now BCC, body centered cubic unit cell BCC. BCC in the case R A in the middle relation of R equal to root 3 A by 4 R. So A equal to 4 R by root 3. A equal to 4 R by root 3. So volume A cube equal to 4 R by root 3 all cube. 4 R by root 3 all cube and the okay. अब इन हमारा BCC का पार्किंग एफिशिएंसी अंग्रेज़ी आने का ना। For BCC पार्किंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू स्पीयर्स इन द यूनिटी सेंट। एवर में टू बंदा दर BCC का नंबर ऑफ पार्टिकल इस इक्वल टू टू। हमारे बड़े चीज़ इन्द्र BCC का वाले पार्टिकल डाला एक्ट कॉर्नर इलोंडा Divided by total volume of the unit cell. This is the total volume. Into 100 percentage. This is the total volume on a cube equal to 4 R by root 3 all cube in the given then. So volume occupied by two spheres or 2 into 4 by 3 by R cube by total volume of unit cell is 4 R by root 3 all cube into 100 percentage. So 2 into 4, 8, 8 by 3 pi r cube into 100 percentage divided by 4 r by root 3 all cube is 64 by 3 root 3 r cube in the way. On solving, we get 68 percentage. So for BCC, packing efficiency is 68 percentage, 68 percentage. How free space of the area room? 100 minus 68 that is 32 percentage free space 32 percentage of BCC and a packing efficiency 68 percentage okay clear then last one is FCC face centered cubic FCC packing efficiency equal to volume occupied by four sphere. Here the four one FCC the particle number 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 number
into 100 percentage. So for sphere are so 4 into 4 by 3 pi r cube divided by total volume of cube this angle. If C is a basis, n equal to 4 r by root 2. The r the r a in the middle relation. So a equal to in the area 4 r by root 2 in the way. So 2 root 2 r. 2 root 2 r in the way. Okay. A equal to 2 root 2 r in the way. Upon again, packing efficiency equal to 4 into 4 by 3 by r cube into 100 percentage by a cube 2 root 2 r whole cube. On solving, we get 4 into 4, 16 by 3 by r cube divided by 16 root 2 r cube. How this 16 comes? 2 cube 8. Root 2 cube 2 root 2. 8 into 2, 16. 16 root 2 r cube into 100 percentage. On solving, we get 74 percentage. Our FCC le, parking efficiency is 74 percentage. A part of the free space of 3 100 minus 74, that is 26 percentage. 3 are now the parking efficiency. Our subject is the simple cube or primitive in the parking efficiency 52.4 percentage. BCC 68 percentage, FCC 74 percentage. Okay, packing efficiency derivation. The Bandai to Badisikana problems here at the Okay, so our next topic is density of unit cell. Unit cell in the density in a car. Density in the car, density on an equation mass by volume in the law. Density is equal to mass by volume. Now, what is the unit cell in the mass? Mass of unit cell is equal to mass of unit cell is equal to z into m. E m is the mass of an atom. Small letter. Mass of the unit cell is equal to z into small letter m. Mass of an atom m equal to m by n day. Capital letter m stand for molar mass. Molar mass by Avogadro number. So mass of the unit cell is equal to z into m by n day. Z into m by n day. A mass at. Then volume. Mass by volume. At the length a r and give. Volume and the equal. A cube I equal. At the length a. Then volume is a cube. So density d equal to z m by a cube n a. Z m by a cube n a. Now look clear line. Density d equal to z m by a cube n a. Z the number of particle. Number of particle. Simple cube le number of particle. Z equal to one. B C C le z equal to two. F C C is z equal to 4. Now, we will see the About D density Z number of particle M molar mass A edge length or the volume of the cube. N is the number of the number of number of the number of number of the 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 number number Ten raised to twenty three. In the case, we have problems here. At the end, we have to picometer. We have to do the 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 picometer. We have to one of the question, copper crystal have FCC unit. Copper crystal have FCC unit. Calculate the mass of a unit cell of copper crystal. Calculate the mass of a unit cell of copper crystal. Atomic mass of copper is 63.54 unit. 
atomic mass of copper 63.54 unit appo okay, namukku mass of unit cell aanu kaanadathu mass of unit cell kaanana equation namukku ariya z m by n a so mass of unit cell equal to z m by n a fcc aanu thannittunde so z equal to 4 m molar mass of the compound so atomic mass of copper is 63.54 Divided by n a, our gold number six point zero two two into ten raised to twenty three. On solving, we get forty two point two into ten raised to minus twenty three gram. Forty two point two into ten raised to minus twenty three gram. Okay. Then another question: Silver atoms are arranged in CCP lattice structure. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി സി പി എച്ച് സി പി എഫ് സി സി ഈ മൂന്ന് തന്നാലും ജെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് കാരണം അതിന്റെയൊക്കെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സെവന്റി ഫോർ ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സി പിയും എച്ച് സി പിയും എഫ് സി സി സോ സിൽവർ ആറ്റംസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ സി സി പി ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചർ ദ അഡിജ് ലെങ്ത് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലീസ് ഫോർ നോട്ട് എയ്റ്റ് പൈക്കോമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിൽവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ density of silver atomic mass of silver is given 108.4 now the kaanan endana calculate the density appo density kaanan equation d equal to z m by a cube n a z ccp lattice nu parayunde ccp hcp fcc ee moonu nanna peru endanu z equal to 4 then m molar mass of silver 108.4 divided by a cube a 408 picometer ay namu centimeter le convert cheyano so 408 into 10 raised to minus 10 adana add varunu appo a cube anengilo 408 into 10 raised to minus 10 all cube into ava gaadra number 6.022 into 10 raised to 23 on solving we get 10.5 gram per centimeter cube then city is mass by volume so unit is gram per centimeter cube here 10.5 gram per centimeter cube okay now we are going to ask you ഡെൻസിറ്റി <laughs> മോളാർ മാസ് കാണണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നേരിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഡി ഈക്വൽ ടു ജെഡ് എം ബൈ എ ക്യൂബ് എൻ എ ഇവിടുന്ന് മോളാർ മാസ് എം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എമ്മിന്റെ മാത്രം അവിടെ നിർത്ത ബാക്കിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു സോ എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഡി എ ക്യൂബ് എൻ എ ബൈ ജെഡ് എന്ന് പറയും d a cube n a by z d density is given 2.8 a cube at length 4 into 10 raised to minus 8 cm appa a cube anengilo ayile cube gaana 4 into 10 raised to minus 8 whole cube into n a our gold number our gold number is 6.022 into 10 raised to 23 by z number of particle fcc ana so number of particle is 4 number of particle is 4 on solving we get 26.97 gram molar mass only 97 gram per mole 
26.97 gram per mole. Apa 27 ini nak buat apa ni? 27 atomik mass kita lagi kan? Molar mass of 27 is aluminia. Kalau molar mass of 27 ni kan? Aluminia. Apa yang kita density? Tanda tanda molar mass kan? Apa yang kita equation tu buat kan? Just substitute ya. Ibu da centimeter itu ni kan? Erjilan itu tanda tanda. Apa yang kita buat? Tiada apa sahaja yang kita buat tu je. So we get 26.97 gram per mole. Okay, last last question होगा. NaCl has FCC structure. ना लाम तो उसके नाम ले सोल गया. NaCl has FCC structure. Calculate the density of NaCl. If energy length of NaCl unit is 564 pi per meter, molar mass of NaCl is 58.5 gram per mole. Another density of NaCl is D equal to Z m by a cube Na. Z that is the FCC structure of the NaCl. So Z equal to 4. M molar mass of sodium chloride is given 58.5 divided by A cube at the length A 564 per kilometer on centimeter like convert here. So 564 into 10 raised to minus 10. A cube on a whole cube. Into our guard for number 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23. Now, let's solve it. Solve it. Now, we have 2.166 ml. 2.166 gram per centimeter cube. Density is so gram per centimeter cube. Or 2.166 gram centimeter raised to minus 3 ok अगर त्रिया आलम पर density का आलम तुम्हारी बंद पटल ला problem density का आलम अधे बोल मास of unit से लिगा आलम नोड़ पड़ीचु equation नर बंद आइट आलम जी करना पाइकोमेटर ना centimeter लेक माट्यों बो 10 raised to minus 10 ने बंद आलम multiply ची आलम ok so our next topic is defects in crystal crystal बड़ी बेरिंदा चरा टाइप defective वला पट defect on to the issue of the imperfection and again defect in the rainbow any deviation from perfectly ordered arrangement any deviation from perfectly ordered arrangement is called defect or imperfection in defect a thing you will point to my mind the pretty target the defect around a point is called point defect the defect around a point is called point defect. The defect along a line is called line defect. The defect along a line. One line na mudu ganai ke baadi ke na defect ani ke line defect. One point to mai ke bandha pada defect ani ke point defect. Inna aku ada point defect juga pati pade ka. Point defect itu adalah tadi tiga macam type punya nala. अरे फर्स्ट वन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टेड, दें नॉन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टेड, दें इम्पीरिटी डिफेक्ट। इधर मून टाइप पॉइंट डिफेक्ट हो रहा है। स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टेड, नॉन स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टेड, इम्पीरिटी डिफेक्ट। एंड आर स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट आ डिफेक्ट कोमपौ स्टोशियोमेट्रिक अगर जोमेट्रिक और कुछ संभव द डिफक्ट विच डू नोट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द कोमपौन स्टोशियोमेट्रिक डिफक्ट स्टोशियोमेट्रिक डिफक्ट नोण अयोणिक सोलडिटे रही नॉन आयोनिक सोल्ड ने कहीं से रण्डे टाइप पर स्टोशियो मटर पॉइंट डिफेक्ट आना था उनमें वैक्टेंसी डिफेक्ट है मतलब ना इंडस्ट्रीशियल डिफेक्ट है 
എന്തായിരിക്കും വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് അവർക്ക് മിസ്സായിട്ട് പോകും മിസ് ചെയ്യപ്പെടും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാതാവാം നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെൻസിറ്റി കുറയാണ് ചെയ്യുക വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറയും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മിസ്സായി എന്നിട്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിളുകൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പാർട്ടിക്കിൾ നിൽക്ക അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഹാസ് നോ ചേഞ്ച് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം പാർട്ടിക്കിൾ ആ ക്രിസ്റ്റൽ ആക്ടിസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോൺ അയോണിക് സോൾഡിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റോഷ്യോമട്ടൽ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദയർ നോർമൽ പൊസിഷൻ നോർമൽ പൊസിഷന് മിസ് ആയിട്ട് പോവാം ലിവിംഗ് എ ഹോൾ അവിടെ ഒരു ഹോളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിന്റെ നോർമൽ പൊസിഷനിൽ മാറുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറയും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ദൻ അയോണിക് സോൾഡിന്റെ കേസിൽ ഈ വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റിനെ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാം അയോണിക് സോൾഡിന്റെ കേസിൽ വാക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടും മാറാണ് ചെയ്യാം നോക്കാം എന്താണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണിക് സോൾഡിന്റെ കേസിലാണ് നടക്കുക അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് ആക്കത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അയോൺ വിളിക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണിന്റെ പേരെന്താ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണാണ് കാറ്റയോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണാണ് ആനയോ അപ്പൊ ഇവിടെ എ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് കാറ്റയോണും ബി മൈനസ് എന്നുള്ളത് ആനയോണുമാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് ആൻഡ് കാറ്റയോൺ are missing from their normal position equal number of anion cation po ee compound il nunna or anion um or cation um miss avu adhi rendu anion um rendu cation um odunu povu adhinaya nammal endu nilikya short key defect ennu parayam equal number of anions and cations are missing from their normal position leaving a hole adu poya bhagathil hole aayittu nan kadakkanu chey ipo ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എ പ്ലസ് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബി മൈനസ് പോയി അതെങ്ങനെയാണ് ഹോളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദയർ നോർമൽ പൊസിഷൻ ലീവിംഗ് എ ഹോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഡെൻസിറ്റി കുറയും ഇനി ഏത് ടൈപ്പ് അയോണുകളാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന അയോണുകൾ സൈസ് ഡിഫറൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ സൈസ് ആയിരിക്കാം കാറ്റിയോണോ ആനയോണും ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ സൈസ് ആകുമ്പോഴാണ് അവര് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുക അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഷോസ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്ട്സ് ആ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ആ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയോണിക് സോൾഡിൽ
के सी एल ए जी बी आर एक्सेट्रा शॉर्ट की डिफेक्ट ने कॉन्सिक्वेंस एंड डेंसिटी कुरो डिक्रीस इन डेंसीटी ओके रोक फ्रंगल डिफेक्ट अयोणिक सोलड रेपाण फ्रंगल डिफेक्ट स्थल missing of cation or anion from their normal position and occupy at the interstitial position in the interstitial position la poittu nikka adine yaan nammal endu nilikka frangal defect ennu parayappada frangal defect inde consequence endana density la endu maatham sambhavikko illa kaaranam petta cation or anion okkai ullu thanne undu aarum odni leave edittilla adondu density ku no change not change in density अलोमेड रामायण non stoichiometric point defect non stoichiometric point defect nu parayumbo the defect which disturb the stoichiometry of the compound compound inde stoichiometry e disturb cheyina defect ne yana non stoichiometric defect ennu vilikka non stoichiometric defect yadathathil rendu type undu onnu metal excess defect mattonnu metal deficiency defect मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वाला है राइट राइट मात्रे कहाँ पर नोड हो पाल नंबर मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन्दर मौका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है सब दिखे ना दर पर हम लोग यूपर आयोनिक सोल्ड रहते हो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस तो हमें ना पूरा ए प्लस कैटियन वाला रिप्रेजेंट ही नो बी माइनस आने � उंडो 
നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ടുവരുന്നു ആനയോൺ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നോക്ക് ആർ പ്ലസ് ചാർജ് ആർ മൈനസ് ചാർജ് അങ്ങനെ ആനയോൺ ബാറ്റൻ്റെ ആയ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എഫ് സെന്റേഴ്സ് ആനയോൺ മിസ്സായ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്ററിന്റെ പേരെന്താണ് എഫ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ സെന്റർ എന്നാണ് വിളിക്കാം എഫ് സെന്റർ ഓർ കളർ സെന്റർ ഫോർബിയൻ സെന്റർ എന്നാണ് പറയാം എഫ് സെന്റർ ഓർ കളർ സെന്റർ ആ കളർ സെന്റർ എന്നുള്ളത് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് കളേഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം വേപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ സോഡിയം വേപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം വേപ്പറിന്റെ പ്രസൻസിൽ ചൂടാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ എ പ്ലസിന്റെ അളവ് കൂടും അപ്പൊ അവിടെ എഫ് സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വരും കളർ സെന്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിഗറ്റ് യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് കിട്ടുക യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എ വിഗറ്റ് യെല്ലോ കളർ അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക ലൈലാക്ക് കളർ ആണ് കിട്ടുക ലൈലാക്ക് കളർ അവിടുത്തെ കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് സെന്റർ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഥിയം വിഗറ്റ് പിങ്ക് കളർ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഥിയം ചൂടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പിങ്ക് കളർ ഇതിനൊക്കെ റീസൺ ഒക്കെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് സെന്റർ ഇൻ മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്ട് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്ട് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നോക്കാം നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ആനയോൺ മിസ് ആവുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആനയോൺ മിസ് ആവില്ല പകരം എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ വരികയാണ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ കാറ്റയോൺ എ പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആർ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ആർ ബി മൈനസ് ആർ കാറ്റയോൺ ആർ ആനയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർ മെറ്റൽ ആർ നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഇവിടേക്ക് വന്നു എ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ വരും തൊട്ടടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരും ചാർജ് ബാലൻസിങ് നടന്നു ഇപ്പോഴും നോക്ക് എ പ്ലസ് ആണോ ബി മൈനസ് ആണോ കൂടുതൽ എ പ്ലസ് കാറ്റയോണിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതാണ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്ട് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഓഫ് ഓ ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് അയോൺ കിട്ടും അത് വെൻ വൈറ്റ് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ലോസസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺസ് യെല്ലോ അങ്ങനെ യെല്ലോ കളർ കിട്ടാനുള്ള റീസൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ഈ സിങ്ക് ടു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സിങ്ക് ടു പ്ലസ് ഓ ടു മൈനസ് സെഡ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഓ ടു മൈനസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ സെഡ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്തെയും തൊട്ടടുത്ത ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യാം ദീസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് യെല്ലോ കളർ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ ക്രിസ്റ്റലിന് യെല്ലോ കളർ കിട്ടുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന്റെ
മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് നോക്കണം മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് അത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളു നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കേസ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവാം എന്താ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ കുറയാം അതിവിടുത്തെ എ പ്ലസിന്റെ അളവ് കുറയാം എന്നുള്ള എ പ്ലസിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കുറയാം ഒന്നുകിൽ ബി മൈനസ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് അവിടെ മിസ് ആയിട്ട് കുറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ക്യാറ്റയോൺ വാക്കൻസി ഡ്യൂ ടു ോൺ വാക്കൻസി മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്ട് ഡ്യൂ ടു ക്യാറ്റയോൺ വാക്കൻസി അവിടെ സാധാരണ സംഭവിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫെറസ് ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ഒ അല്ലെ ഫെറസ് സൾഫൈഡ് എഫ് ഇ എസ് ഇവിടൊക്കെ എഫ് ഇ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സാധാരണ കേസിലാണ് സംഭവിക്കുക ഇൻ എഫ് ഇ ഒ ആൻഡ് എഫ് ഇ എസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ദ ലാറ്റി സൈറ്റ് അതിന്റെ ലാറ്റി സൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അതിന്റെ ക്യാറ്റിയോൺ അവിടെ നിന്ന് മിസ് ആവും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അവിടെ നിന്ന് മിസ് ആവും സോ സം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലാറ്റി സൈറ്റ് ചേഞ്ച് ടു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് to make the compound electrically neutral appo avada electrical neutrality ku vendi pinne endu cheyum appo f2 plus aanu avadu poi endu cheyikka appo suppose namukku onnu vayaka ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് മിസ് ആയി വിചാരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഇയുടെ അളവ് കുറയും അതാണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് അപ്പൊ ക്യാറ്റിയോൺ ആയിട്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് മിസ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞു നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിർത്തേ വേണം ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ പകരം പ്രോട്ടോണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞാൽ ആരെ കൊണ്ടുവരാം ഇലക്ട്രോണെ കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിലവിലുള്ള കാറ്റോട് കൂടെ എക്സ്ട്രാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം കൊടുത്താൽ അത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം കൊടുത്താൽ അതും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഫെറസ് അയോണുകൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഫെറിക് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ ആനയോൺ അഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള കേസ് വളരെ റയർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് വരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോൺ സ്ട്രോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് കോമ്പൗണ്ട് കളർ ഉള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് സെന്റർ പിന്നെ ജിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കേസിൽ എന്ത് പഠിക്കണം due to extra cation at the interstitial position in the lower end metal deficiency defect in two type and one due to cation vacancy but another due to anion at extra anion at the interstitial site cation vacancy in case we have said feo fes thodinga compound will fe2 plus site ana kanapada namme feo eduthu fe2 plus o2 minus ingane compound eduthu ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പോയ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഫ് ഇയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു മെറ്റലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മെറ്റലിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട
എഫ് എ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വരിക ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങനെ പോലും ഇവിടെ ആകുന്നത് സോഡിയത്തിന്റെ അയോണും ക്ലോറിന്റെ അയോണും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ കടന്നു വരിക ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കയറി വരിക ഉദാഹരണത്തിന് എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പകരം അവിടേക്ക് ഒരു സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് ആർ കരണ്ടി ആയിരിക്കും എസ് ആർ ടു പ്ലസ് സ്ട്രോൺഷ്യം ടു പ്ലസ് വരിക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ ആ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തിനെയും നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൻ എ പ്ലസ് പകരം എസ് ആർ ടു പ്ലസ് എന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എൻ എ പ്ലസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജേ പോയിട്ടുള്ളൂ എസ് ആർ ടു പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജ് കയറി വന്നു എന്ത് ചെയ്യും ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു എൻ എ പ്ലസ് കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അതിന് ആകെ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ളത് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് നോൺ അയോണിക് സോളിഡിലാണെങ്കിൽ വാക്കൻസി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ അയോണിക് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ദൻ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റൽ എക്സസ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മെറ്റൽ എക്സസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡ്യൂ ടു ആനയോൺ വാക്കൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ കാറ്റിയോൺ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷൻ സൈറ്റ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്യൂ ടു കാറ്റിയോൺ വാക്കൻസി ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ ആനയോൺ അറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷൻ സൈറ്റ് ദൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡിഫക്ട് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ക്യൂ ഫ്രണ്ടിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഏത് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഏത് അയോണുകളാണ് ഷോർട്ട് കീ ഫ്രണ്ടൽ ഡിഫക്റ്റ് പങ്കെടുക്കുക ഡെൻസിറ്റിയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളിഡുകളെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് Solid can be classified into three. What are the conductor, semiconductor and insulator. Conductor means the substance which allow the passage of electricity freely. Substance which allow the passage of electricity freely. So, the first thing is, electricity is a non-white conductive. That is why we are going to call it a conductor. അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടക്ടറുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് രണ്ടാമതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർഷ്യലി പാർഷ്യലി മാത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർഷ്യലി അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റേഞ്ച് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ then insulator insulator nu parayumbo substance which conduct uh, which do not conduct electricity electricity e thire kadathi vidatha vasthukale aanu insulator nu paraya appa conductivity range valare chirudha irikkum 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 ohm inverse 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 ohm inverse aanu insulator da conductivity range vannathu
ഒന്ന് ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന ബാൻഡാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ നിലവിലില്ല ഇനി ചില പ്രത്യേക സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്തും അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപൈഡ് ബാൻഡ് ഈസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപൈഡ് ബാൻഡ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ വസ്തു കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആ വസ്തു കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ടറുടെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ ഗ്യാപ് കണ്ടക്ടറുടെ കേസിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ മേലെ മറ്റൊന്ന് കയറി വന്ന രൂപത്തിൽ അത്രമാത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ബാൻഡിലും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും ഉള്ളത് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് മൂവ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസില് ഈ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗ്യാപ്പ് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് അപ്പൊ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് വളരെ സ്മോളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുക കാരണം അപ്പൊ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്ന അല്ലെ പാർഷ്യൽ കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകുന്ന സോൾഡ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫോർബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇസ് വെരി ഹൈ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തൂല അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ അല്ല അതിനെയാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടറുകളെ പറ്റി കുറച്ച് പഠിക്കാം സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് പാർഷ്യൽ കണ്ടക്ഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ ഏതിന് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസില് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെമി കണ്ടക്ടറുകളെ സാധാരണ സെമി കണ്ടക്ടറുകളായിട്ട് വരിക സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം പോലെയുള്ള ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് ആണ് നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ ജനറലി ഏത് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് സിലിക്കൺ ജർമേനി ഇവരൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ വാലൻസി ഫോർ ആണ് വാലൻസി ഫോർ ഓൾട്ടർമോസ്റ്റ് നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ വാലൻസി ഫോർ ആണ് വരും ഈ വാലൻസി ഫോർ ആണെന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ എലമെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി
ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭാഗം അവിടെ ഹോളായിട്ട് കിടക്കാണ് നാല് ഫോർട്ടീത്തിന് ഫോർ ആണ് വാലൻസ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് വാലൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഭാഗം അവിടെ ഹോളായിട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇതൊക്കെ വെച്ച് ടോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർട്ടീൻത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വിചാരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇലവൻത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻത്തിന് ഫോറേ ഉള്ളു അപ്പൊ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കാം എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിക്കാം തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ആ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പൊതുവെ കുറവാണ് അപ്പൊ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രെൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് അത് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തിയ നമ്മൾ തേർട്ടീത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇ ടൈപ്പ് എന്നോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ആയ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം തുടങ്ങിയവയിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടക്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോൾഡുകൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനി നമുക്കാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തിനാണ് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉപയോഗിക്കുക ഈ സെമി കണ്ടക്ടറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഡയോഡ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോളാർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാം സോളാർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാം സോളാർ സെൽ വിച്ച് ഈസ് എ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പൊ എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സോളാർ സെല്ല് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ ദൻ ബാൻഡ് മോഡൽ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഏത് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പഠിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സോളർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾഡ്സ് സോൾഡ്സിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തുണ്ട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അറൌണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാണിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സ്പിൻ അറൌണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൻ്റെതായ ആക്സിസിൽ സ്പിൻ മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ
due to the presence of unpaired electrons. Another one of magnetic field of the remote child carrier are in the paramagnetic property Nashtapur. Karam a temporary magnetana, paramagnetic number, upon magnetic moment removed chain the road to paramagnetism is lost. Paramagnetic property are in the compound on O2. Cu2 plus Fe3 plus Cr3 plus O2 Cu2 plus Fe3 plus Cr3 plus Even if you have a paramagnetic property on Then diamagnetic substance The substance which are weakly attract, weakly repelled by magnetic field The substance which are weakly repelled by magnetic field Very weak repulsion on it is diamagnetic substance Cardinal reason all the electrons of the diamond paired all electrons are paired an example on h2o nacl benzene etc then ferromagnetic substance ferromagnetic substance in the protein law and in the magnetic moment you will in our magnetic moment magnetic moments are aligned in same direction magnetic moment of color like on a direction like on magnetic moment you know as so, by item out of the magnetic property at two top extreme case of magnetic property on ferromagnetic substance could be the issue in our number of magnet to remove chair cardinal our stool a solid in a the magnetic property in diagram for a permanent magnet to go on out of home here ferromagnetic substance are permanent magnets example iron cobalt nickel Gadolinium chromium oxide. Iron, cobalt, nickel, gadolinium chromium oxide. This is okay. ferromagnetic substance. Then, anti ferromagnetic substance is magnetic moment in the equal and opposite direction. Okay. Magnetic moments are aligned in equal and opposite direction. About the negative magnetic moment, and the magnetic moment will be cancelled. Net magnetic moment is zero. Anti ferromagnetic substance is net magnetic moment is zero. Example MnO and MnO2. This example for example is only to note it. Magnesium oxide MnO and MnO2. This is anti ferromagnetic substance. An example. Then ferromagnetic substance. How many magnetic moment is one and the only one, but net magnetic moment is one and the only one. In the one. Magnetic moments are aligned in unequal and opposite direction. Unequal and opposite direction. How correct and cancel the magnetic moment is magnetic moment. How do you do that? An example on Fe3O4. Ferrites. And then Mg Fe2O4. Zn Fe2O4. This is okay. Ferry magnetic substance will be examined. Then, in the other what happens to ferro, anti ferro, and ferrimagnetic substance when they are heated? In the ferro, anti ferro, ferri. This is the same thing. And then, the other one is the paramagnetic substance. Paramagnetic substance. Because, at temperature, above which ferro, ferri, anti ferro magnetic substance can be converted to. Paramagnetic substance. That temperature is called that temperature is called Curie temperature. A temperature number no pair on the Curie temperature. Curie temperature. Okay. Above magnetic property that is the other solid over anxiety three cup. Paramagnetism weak attraction. Diamagnetism weak repulsion. Ferromagnetism, strong attraction. Magnetic moments are aligned in same direction. Anti ferromagnetism, magnetic moments are aligned in equal and opposite direction. Ferromagnetic property, magnetic moments are aligned in unequal and opposite direction. Curie temperature, the temperature above which ferromagnetic, anti ferromagnetic, and ferromagnetic substances can be converted to paramagnetic substance. That temperature is called Curie temperature. Okay, this is the first chapter. Solid stage is over. Okay.